雪的瞬间，你就这样忽然消失，坐我身边，就修炼秘籍的职业。斩断，若风雨起一变，挥散出落叶铁斩。沉寂的心，谁不安？沧海桑田，谁不堪？有你并肩的陪伴，爱让恐惧消散。秋风起，江塘月。都最后一天了，我看梅园之这第一夜是坐稳了。哎，这可说不准，保不齐孟川再来四一鸣惊人啊！你可拉倒吧！你看他那积分都多久没动了，他还想一鸣惊人？他是昙花一现。也是。哎，你们说他会不会已经……老孟啊，要棺材不要啊？不知孟川，这两天不下十人的积分，都一动没动。冬天内发生了什么？又进化了呀！又一次救了我。你真的是我的神尊体吗？到底是什么？孟师兄，我见过你，你是七月他们院的吗？叫杨大庆。孟师兄，好记性。受伤了？是啊，被一头虎妖抓伤了，让孟大师兄见笑了。先找个安全的地方吧。谢，谢孟师兄。这么爱偷袭吗
，你在胡说什么，孟师兄？什么天阳门？那你攻击我干什么？谁谁知道你会不会看我受伤，抢我腰丹？放心，凭那头虎妖的腰丹，我稳稳拿个第一没问题。不可能，那头虎妖将身负妖王血脉，你怎么可能是对手？哦，师弟也知道，是那头虎妖告诉你的。<笑>我是天妖门又如何？你们这些什么神尊子弟，什么修炼天才，早晚都会死在我们天妖门手里。那头狐妖是怎么送进来的？师弟。昨晚过得很糟糕，没耐心陪你耗。我们辛辛苦苦修炼十几年，才勉强能抗衡一只最低等的妖兵。人类面对妖族根本毫无胜算，既然打不过，咱们为什么不加入？视食物者为俊杰，孟师兄。所以，你们天妖门人，才是人类中的俊杰。我们天妖门最终会代表人类活下去，而你们这群冥顽不灵的人，就乖乖躺好，充当我们先进给妖族的祭品。你们哪里还是人？你们是妖。生而为人，便是原罪啊，师兄。化生天妖，才是洗清罪孽的唯一办法。整个世界都病入膏肓，你。又能坚持多久啊，师兄？你真是把脑子坏掉了！先是丝线，又是锁链，天妖们都喜欢玩捆绑是吧？滚出来！孟川，孟师弟，道之寺院同为一体，何故对同门痛下杀手？狐妖。不是狐妖，是一只梅。我养的狐狸，梅原之。喂，我让你走了吗？妖大会是斩妖，不是斩人放走的那家伙是天妖门。天妖门？不可能！斩妖大会由我玉阳宫一手操办，参赛名单更是由我亲自审核，不可能有天妖门混进来。是吗？那那边那个献祭仪式，也是你们玉阳宫一手操办的发生了什么事？想知道，自己查去。孟师弟，说清楚再走。斩妖大会出了事，理应由我玉阳宫弟子解决。哼，那就要看你跟不跟得上了。
发现了什么？他好像被妖怪抓走了。抓走？妖怪还能忍住不吃人？跟过去看看就知道了。是在一起，燕师弟怎么在这儿？有只蜘蛛妖抢走了我刚杀的妖怪，我就跟着过来了。师弟，玉阳宫从未在玉阳洞天内圈养过蜘蛛妖，什么意思？哎，行了，我再从头说一遍。天妖门。所以，我们杀死的那头虎妖，也是天妖门放进来的。嗯，而且我猜测，这洞里的妖怪，很有可能也是。现在还不知道这洞里的妖怪有多强，最保险的方式，是我们三人一起行动。很强。这里面的妖怪，比那头虎妖要强得多，而且气息极为诡异。你怎么知道？我就是知道。呃，你们两个，我没有合作的习惯。我也是
，他们之间是有什么过节吗？你们别忘了，我们还是对手。今晚是最后的杀妖机会，天一亮比赛就结束。也就是说，里头这只妖怪将决定我们谁是第一。没意见的话，那咱们就第一次我到，抢跑！哎，等等，呃，怎么还想干架？刚才是我误会你了，我向你道歉。不好意思，我不接受。哎，那你想怎么样？你说，道歉是你的事，你问我。小鸭子排队，对不起呀，对不起呀。你有病吧？我看小朋友们都是这么道歉的，无聊。家伙闹出的阵仗也不小嘛，三条道，倒是巧了，勇敢之旅看看。血脉的虎妖还要浓，绝对的大妖精。
残。没事吧？归嘛，七月和无奇师弟被那头母蜘蛛的幻术控制住了。虽说看起来对肉身不会造成什么损害，但我担心时间久了会损害他们的神魂。我本想着直接杀了对方，幻术就不容易破，但是没想到这母蜘蛛也拥有妖王血脉，拥有妖王秘术、王咒。人类之所以需要神尊。便是因为只有神尊，才能突破王咒的防御，对妖王造成伤害。难怪他有恃无恐的坐在那儿一动不动，因为我根本伤不到他。我对这种精神幻术是真没辙。你有法子吗？法子倒是有，你有办法。我可以相信你吗，孟师弟？别拐弯抹角，看你说。我可以入侵他的识海，直接攻击他的神魂。神魂一旦遭到重创，幻术也就不攻自破了。既然你有法子，就快动手。在入侵石海的我，本体会陷入沉睡，只管动手，其余的交给我。嗯、那我的肉身就拜托给你了。这样子是成功进入母蜘蛛的识海了。接下来，看是你先行，还是我先把一群蜘蛛宰了杀光。
月星夜的死哪儿去了？恭喜了，白元之，你成功杀了他。第一，是你的找你的。不要做我孩子的爹了！从我身上滚开！不喜欢奴家抱你呀、啊，那就亲亲你了。
三爷儿俩，一人一半。觉醒出根基姿态，甚至还参悟到一丝根基真谛，这可不是凡俗境界应该掌握的力量。过奖。若不是因为这里是石海，脱离了肉身境界的桎梏，我也用不出这份力量。他若这小子真成了神尊，必定是我妖族大敌。无论如何，他必须死。哼，你说的没错。这里是我的石海，是我的世界，我才是这个世界的主宰。我在我的世界，也就是一只虫子，我能轻易碾死你。终于现身了，蜘蛛妖后的神魂本体。
是你的了。这身子骨不行啊，对付一只就累趴下，我这尸体可都堆成山了。我只是在看风景啊，要不要一起？明天会是个好天气。这届斩妖大会是你赢了。谁输谁赢，还不一定呢。那妖后，还真不一定抵得上你这满地的尸体。况且，他还没死透呢。别担心，他只剩最后一口气了。你还是赶紧挖妖丹吧。这，我得挖到什么时候？想要挖我的妖丹吗，人类？除了你的妖丹，我更想知道，你是怎么被送进来的。<笑>你想知道天妖们的情报？那不如我们做个交易。我的神尊根基你已经见识过了，是最擅长幻术的九尾之灵。搜魂，我也有法子。<笑>若你还真有余力搜魂，又何必与我啰嗦？即使你真有余力，我也还有自碎神魂的手段。我唯一放不下的，就是我的孩子。如何？成交。那你听好了，是你们玉阳宫的人放我进来的。这人在干什么？跟妖怪唠嗑呢？我知道的就是这些。你若不信，可以抽出我的神魂，事后用搜魂秘术确认。我会的。既然答应了你母亲，便不会对你出手。以后，你就待在这玉阳洞天中吧。接下来，就是取出他的妖丹了。空的。
吧，蜘蛛崽子。把自己搞成了这副德行，弟子无能。接下来，先好好养伤吧。你小子，跟我走。等等，那大妖是梅园之杀的，他才是地狱。可他的妖丹已经炸了。这地狱我不要。我宣布，本届斩妖大会到此结束。第一名，孟川。孟川啊！孟川。你听到了吗？是川儿，是川儿啊！你生的好儿子呀！啊、好啊，天佑孟家！太好了，天佑孟家！天佑孟家！天佑孟家！歇会儿吧，七月这儿，爹来守着。我没事，爹，我再等等看。春儿，傻孩子，小蜘蛛，小蜘蛛，你在哪儿啊？小蜘蛛，小蜘蛛。在这儿啊，好孩子，爸爸来接你。
刀法的下一重境界——宝石。刀式，你要先找到自己的信念，以信念铸刀，以刀成道。金狐猿已经没什么能教你的了，从现在开始，你需要走出自己的路。这就赶我走了，咱俩这酒可还没喝完呢。<笑>你小子！可一定要进园出山呐、啊！一定。以信念铸刀，该怎么做呢？孟川，怎么到处都不见你爹？兔祖母，我爹出去跑生意了，要过几天才回。这小子恢复的不错嘛，把你的神尊玉髓液拿出来。这一滴神尊玉髓液虽能令你的神尊根基雄浑无比，远超同龄人，但要在元初山考试中脱颖而出，那还远远不够。要是再加上一滴神尊玉髓液，足可令你和王都的天才比肩。现在亮出你的神尊根基。最多也就能再撑个七八年，所以我会倾尽全力的栽培你。你就是我孟家唯一的神尊种子，是我孟家唯一的希望。为了孟家，你必须成为神尊。这倒是你姑祖父生前的佩刀，给你了，你可以给他取个新名字。千秋，千秋刀，刀不错，挺识货。他带了一听之力，强了好多。啊，天白毛。没人知怎么样了，躲在房间里，已经好些天没出门了。那他的手脚还有办法恢复吗？公主为他联系了袁初山，正在等消息呢。那我大家就大家，能不能打完再问？
他就再虐你一轮。还来？说是来接我回家，你们俩在这打半天了。七月，你怎么换裙子了？怎么，我就不能穿裙子了吗？下次一定有。算上这场，这半个月你都说我们家穿三次了。对了，我能不能去看看他？你再给他点时间吧。哦，我回家喽！回家。那个燕静真是，每次你来都缠着你打架，不知道自己很碍事吗？还有你，每次打起来都没个轻重，万一受伤了可怎么办？我们其实有助于分寸的。你还顶嘴？斩妖大会那么危险的情况，你网上去干什么？万一废的是你，万一死了怎么办？啊！哇，你对我也太没信心了吧！可别嬉皮笑脸的，端正点。咱俩还是跟谁啊？去马图，我已经表好关你房间了，不许说丑啊！阿川，你答应我没去马。憋坏了，今天陪我好好逛逛。走了，慢点。哎呀！呀！府内的天妖门据点都已摸索清楚，随时可以行动。这些蛀虫狡猾得很，可别打草惊蛇了。公主放心，派去盯梢的都是出自风阳院的高手。嗯、师傅，弟子有事禀报。你看看你，什么事不能等你伤好了再说、啊？那弟子先行告退，师兄注意身体。师傅，清风是内奸，是天妖门人。师兄，无凭无据，可不能血口喷人。师弟。这是你要的证据。师傅若不信，可通过妖后神魂查看对方的记忆
。公主，清风对您忠心耿耿，绝没做过背叛您的事，更何况是投效妖族。师兄，这其中另有隐情，还请您相信清风。隐情？什么隐情能让你勾结天妖门，残害同胞？若不是够了。师傅，这件事情我会查清楚，你先下去吧。师傅，你是不是一早就知道？师兄，这件事确实是清风所为，后果由清风一力承担。知道。为什么？为了引出天妖门。为什么？为了将他们一网打尽。为什么？为了东宁府的安宁。所以，你拿他们做诱饵，让他们成为天妖门的猎物，成为你手中的牺牲品。就这样不明不白的死去，这对他们何其不公平！他们签下生死状，生死自负，技不如人，死得其所，哪里不公平？公平！我先来吧。放心吧，师傅，今年第一依然是我。公平！师兄。师兄，对不起，清风，是师兄误会你了。等等，妖后神魂，给我吧。清风，通知孟川他们，真正的斩妖大会开始了。要是阿川你能接住最后一下，咱俩不妥妥拿个第一？你最后一脚把毽子都踢到烟花滩上去了，我想接也接不住啊！哎呀，用三秋叶啊！哎，他也太赖皮了。三长老。这个给你，这是我年轻在外闯荡的时候偶然得到的一件神尊遗物。它很滑，这其中隐藏着神尊传承，但是这么多年过去，我依然无法通过试炼。现在，它就归你了。三长老也真是，也不告诉我这玩意儿怎么用。姥姥就是容易健忘吓到了！这里是书中所说的神尊传承空间，一个脱胎镜的菜鸟
，也能净化的试炼空间。有意思，一个脱胎镜的菜鸟，竟然拥有元神。前辈，你口中的元神，想知道，通过我的试炼再说。水摇落影，天转月明，便是你的尸体。我体内那玩意儿。像个死鸭子一样嘴硬吗？你强不就是我强？但我应该不止这点本事吧？冒牌货，那咱们继续。去身法和刀术的你，还有什么？水摇落影，天转月明，原来如此。引进刀光，构筑圆月。有一圆月释放幻境，令人沉浸于虚幻月景，最后在现实中一击必杀。
，第一次就成功悟出姚落月，不愧是我吗？原来这招叫做姚落月，很美的名字。多谢夸奖。我的招式强不强不重要，但一定得美。前辈，你口中的元神，元神，那可是神尊都不一定能掌握的力量。我倒要瞧瞧，你的元神长什么样。形神俱备，你分明是一个真正的神。不对，你真的是元神？不，不可能有人把元神修炼到这道境界。等等，你身上时空之力，<笑>有趣了，<笑>太有趣了。没想到竟然真的有人能做到<笑>。我们做个交易如何？我把我仅剩的力量送给你，你带我跨过那条长河。这传承事业，不要也罢。原始，原来你叫原始。连神尊都不一定能掌握的力量吗？这样的话也就说得通了。难怪连神尊传记中都毫无记载。那个黑长直也不多透露点。神尊这么不靠谱，还玩失踪？少爷，少爷，什么事啊，钱叔？这么着急？玉阳宫派人来叫您和七月小姐。不急，钱叔，您慢慢说。玉阳宫叫我和七月做什么？去参加斩妖大会。什么？你俩迟到了。公主，梅元之的手脚还能恢复吗？今晚。你们三人一同随我玉阳宫参与斩妖大会。公主，斩妖大会不是才结束吗？这次我们要斩的是天妖门。天妖门，我相信你们多少都听说过这个组织，这是妖族在我苍原界内组建的势力。其中都是我人族叛徒，这些人奉妖族为尊，以人类为耻，真是一群猪脑子。斩妖大会上袭击你的三人组，袭击你俩的虎妖，以及差点让你们团灭的蜘蛛妖后。都是天妖门搞的鬼！碧云楼，碧云楼是我东宁府中最繁华的青楼，但你们的真正目标并不是它，而是位于东宁府城北的一座别院——闲石院。这座别院。表面上是为碧云楼训练女子的场所，但实际上，它底下藏着一座天妖门的炼丹窟，那才是你们真正的目标。他们在
贩卖一种丹，叫妙龙丹，能令吞服者飘飘欲仙，心想事成，犹如身临极乐。<笑>三爷，我现在就是擎天之柱啊！打我吧！打我！妈！这玩意害人不浅呐！家里钱呢？你把家里钱藏哪儿了？许多人就算倾家荡产、家破人亡，都趋之若鹜。在所不惜。爹，爹，赔钱货，留着也没用，老子不如拿你换丹。那这丹药是用什么做的？身陷囹圄。走，快点，把他关进地牢。肮脏的鼠辈，还没完呢。这丹药里还混着最后一样东西，人命。现在你们告诉我，对付天妖门，我们应该怎么做？当然是杀。都给我投降我，砍死他们！狠狠的杀，杀他可偏甲不留。很好，只要你们成功剿灭天妖门的炼丹窟，我便送你们上元初山。是。